Alors, comme promis, pour ceux qui étaient là hier, ce matin, je vais vous entretenir sur les compagnons de destinée. Dis avec moi les compagnons de destinée. Cela fait suite à, au message sur les principes de la prospérité. Donc, nous sommes dans la série Les principes de la prospérité. Et ce matin, il va être question des compagnons compagnons de notre destinée. Donc, des compagnons de destinée. Encore une fois dit, compagnons de destinée. Alors, vous savez que euh, nous ne vivons pas comme si nous étions sur une île. Dans sa sagesse, en dehors d'Adam, le premier homme, tous les autres êtres humains naissent sur cette terre dans une famille. C'est la preuve que euh, l'être humain, pour évoluer, a besoin de l'être humain. C'est-à-dire que tu ne peux pas évoluer sans les autres. C'est un fait. Personne ne peut évoluer sans les autres. Nous sommes créés pour évoluer avec les autres. Alléluia. Et... Ceux et celles qui font partie de notre entourage exercent sur nous, à différents degrés, une influence. Amen. On peut ne pas en être conscient, mais c'est la vérité. D'ailleurs, il y a un adage que nous avons l'habitude hein, de dénoncer, de, qui dit, qui s'assemble se ressemble. Pourquoi? Parce que quand vous êtes, quand tu partages ton entourage, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, sans que tu le réalises, la personne t'influence et toi tu influences la personne. Il y a une interaction. Il y a une interaction. Hein? Dès lors que deux personnes marchent ensemble, dès lors que une personne, des personnes se retrouvent ensemble, pour un moment, ces personnes s'influencent mutuellement. Maintenant, cette influence n'a pas la même qualité et le même degré. Il y a des gens qui, dans notre entourage, nous influencent d'une façon telle qu'ils qu deviennent des entraves pour notre vie. Il y a des gens qui sont des entraves. Et quand tu réalises que quelqu'un est une entrave pour ta vie, ce que tu peux faire rapidement, c'est de t'en séparer. C'est de t'en séparer. C'est des choses qui ne demandent pas trop de réflexion. Quand quelqu'un ne participe pas à, à ton avancement, à ton progrès, mais tu te sépares de la personne. Amen. Il y a des gens dont on ne peut pas se séparer parce qu'ils sont nos frères, parce qu'ils sont nos soeurs, parce qu'on est né dans la même... On est de la même famille, mais on peut se soustraire de leur influence. On peut se soustraire de leur influence. Faire en sorte que leur influence ne, ne nous atteigne pas. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la preuve de l'interaction entre les hommes. Quand on vit en société, les gens déteignent sur nous. Maintenant, ce n'est pas de ça que je veux parler aujourd'hui. Ce dont je veux parler, c'est ceux qui, euh, dans notre entourage, jouent le rôle, jouent vraiment le rôle de propulseur. C'est-à-dire des gens qui, de par leur influence, de par leur coaching, de par leur conseil, de par leur mentoring, nous propulse dans notre destinée. Et Dieu merci de telles personnes, il y en a. La Bible abonde en exemple d'hommes et de femmes, de renom, qui sont entrés dans leur destinée par le touchement de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire Dieu s'est servi d'hommes et de femmes qui ont été comme des canaux entre ses mains pour aider ces personnages à entrer dans leur destinée. Il est vrai que 
Personne ne peut entrer dans sa destinée sans que quelqu'un d'autre soit utilisé à cette fin. Tu monteras toujours sur des épaules de quelqu'un pour arriver là où tu dois arriver. Peut-être il y a une façon de le dire. Quelqu'un te prêtera toujours soin, ses épaules pour que tu puisses arriver là où tu dois arriver. C'est important. Et on doit comprendre ça. C'est pour ça que il est vraiment dans notre intérêt d'entretenir de bons rapports avec tout le monde. Parce que le frère ou la soeur que tu vas rencontrer demain, tu ne sais pas quelle va être la dimension de son apport dans la construction de ta destinée, dans la construction de ton histoire. Ne négligez personne. Ne méprisez personne. Ne dédaignez personne. Parce que nous ne savons pas qui Dieu envoie sur notre chemin. Tu peux rencontrer quelqu'un dont l'apparence n'encourage pas le respect. Mais prends garde de le mépriser. Parce qu'il y a des gens dont le potentiel est voilé par leur apparence. Il y a des gens dont le potentiel, c'est-à-dire ce qu'ils sont capables de faire et de t'apporter, est voilé par leur apparence. Donc si tu regardes à leur apparence, tu vas négliger à la richesse qu'ils sont capables de t'apporter. C'est pourquoi il est important pour nous de développer ce que j'appelle une intelligence relationnelle. Dis avec moi, intelligence relationnelle. Que ce soit en famille, que ce soit dans ta commune, dans ton quartier, ou même sur ton lieu de travail, chaque être humain a un potentiel que Dieu peut utiliser pour te propulser. Chaque être humain. Peut-être le frère ou la sœur ou le monsieur que tu as rencontré hier a juste une information à te donner. Et c'est juste pour cette information que Dieu a permis, n'est-ce pas, qu'il qu soit sur ton chemin. Et en fait, tu ne peux pas avoir cette information nulle part si ce n'est que par son canal. Il y a des gens comme ça. Malheureusement, malheureusement souvent, on a méprisé. Ouais. Aucun être humain ne doit être méprisé. D'ailleurs, je le dis souvent, tu vois, le frère qui est assis à côté de toi, la soeur qui est juste à côté de toi, mérite ton respect. Parce que toi, tu le juges ou tu la juges en fonction de ce que tu vois sur lui aujourd'hui. Mais son demain n'est pas comme son aujourd'hui. Ce qu'il va être demain ne sera pas comme ce qu'il est aujourd'hui. Alors, dans la Bible, il y a, il y a, il y a une palette d'exemples d'hommes et de femmes qui sont entrés dans leur destinée parce qu'ils ont eu la grâce d'avoir dans leur entourage ce que j'appelle des compagnons de destinée. Amen. Avant de, de vous donner des exemples, Hein, quelques exemples. Il y en a tellement. Je vais les prendre au pif. Je voudrais d'abord décliner les caractéristiques d'un compagnon de destinée. Parce que tous ceux qui nous entourent ne sont pas forcément des compagnons de... Tout le monde n'apporte pas la même qualité d'impact sur notre vie. L'impact que les gens ont sur notre vie n'a pas la même... Qualité. Il y a des gens qui impactent ta vie, non seulement durablement, mais de façon particulière. Et tu sens que si tu ne les avais pas rencontrés, tu ne serais pas ce que tu es devenu. Il y a, donc, il y a des gens dont l'impact ou l'influence ou la proximité dans ta vie ouvre des chemins. Ouvre vraiment des chemins. 
Maintenant, il faut pouvoir les reconnaître. Il faut pouvoir les discerner. Plusieurs caractéristiques permettent de discerner qui sont ceux qui sont potentiellement des compagnons de destinée. Premièrement, il faut remarquer que un potentiel compagnon de destinée dans ton entourage te voue de l'amour et de l'amour dans la vérité. Il ne fait pas que t'aimer, mais il t'aime dans la vérité. Dis aimer dans la vérité. Vous savez, il y a une différence entre aimer et aimer dans la vérité. Ce serait bien de souligner que l'amour sans la vérité, c'est la séduction. Et puis, la vérité sans l'amour, c'est la dureté. Donc, c'est une rigidité qui n'apporte rien. Un potentiel compagnon de destinée t'aime. Mais il ne t'aime pas comme les autres. Il t'aime dans la vérité. C'est-à-dire quoi? Il ne te dira pas la vérité pour te blesser, mais il te dira la vérité en employant des mots qu'il aura choisi à dessein pour t'aider à avancer. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre te dit ces choses, ça va t'irriter. Mais lui, parce qu'il enveloppe ça dans des, dans, 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 avec affection, il met ça dans, dans une enveloppe agréable à voir. Et quand le mot te parvient, tu lis, ça te fait mal, mais tu souris. Et tu bénis Dieu de ce que ces propos-là te sont parvenus. Il t'aime, mais il ne t'aime pas dans l'hypocrisie. Il t'aime dans la vérité. Il n'y a rien de pire que d'être, d'avoir dans son entourage quelqu'un qui dit qu'il vous aime et qui n'est pas capable de vous dire ce qui est vrai. C'est-à-dire quoi? Il est ton ami, vous êtes ami et il n'est pas capable. Il voit clairement que ce que tu es en train de faire là n'est pas correct. Et puis toi, tu lui dis, les gens, les gens me critiquent, les gens disent que ça là, ce n'est pas correct. Et puis lui aussi, il dit, il faut, faut laisser les gens. Ça, de telles relations sont des relations mortifères. C'est dangereux. Le premier élément qui nous permet de savoir que quelqu'un est un potentiel compagnon de destinée pour nous, c'est l'amour dans la vérité. C'est-à-dire, il nous aime. Il t'aime. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, il trouve le cadre et les mots pour te le dire. Et il le dit sans faux fuyant. Il le dit sans prendre des gants. Il te le dit avec amour, mais il te le dit quand même. Et puis il insiste. En fait, son amour est objectif. C'est ce que je veux dire. Il t'aime de façon objective. Souvent, à tort, nous préférons des gens qui nous aiment pas dans la vérité. Donc, qui nous accompagnent dans notre mensonge, dans notre fausseté. Ils nous accompagnent et puis on dit, oui, oui, toi, toi avec toi, on va aller loin. On va aller, tu vas aller loin avec quelqu'un qui est faux. Tu vas aller loin avec quelqu'un qui n'est pas à même de te dire la vérité. Tu penses que tu vas aller loin. Vous irez loin dans votre relation, mais tu n'iras pas loin dans ta destinée. Deuxième élément qui permet de discerner éventuellement ceux qui ont le potentiel de compagnon de destinée. Voyez très bien, tous ceux qui sont dans votre entourage, qui font partie de ce qu'on appelle des compagnons de destinée, ils manifestent toujours une intuition positive à votre égard. Ça, ce n'est pas facile de comprendre. Ils manifestent toujours une intuition positive à votre égard. C'est-à-dire, ce qu'ils pressentent de vous est toujours positif. Ils ne vous prêtent pas des intentions malveillantes. Est-ce que vous suivez? Ils savent qu'en tant qu'être humain, 
nous pouvons, nous, nous pouvons être coupables de maladresse. Ça, c'est le propre de l'homme. Mais ils ne vont pas traduire ou interpréter vos maladresses comme étant de la mauvaise intention. Quelquefois, quand vous vivez avec des gens, il faut faire la différence entre les intentions et les actes. Parce que les intentions peuvent être très bonnes et l'acte peut être mal orienté, mal mené. Vous ne comprenez pas. Hein? Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la construction des relations que nous entretenons avec les autres, ce sont des choses que nous devrons prendre en compte. Il ne faudrait pas qu'on on, 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 s'attache à ce que quelqu'un fait pour le juger ou juger ses intentions. Il faut qu'on observe davantage. Il faut être avisé dans son observation. Amen. Vous savez, il y a des gens qui, de par leur arrière-plan éducationnel, parlent mal. Mm -hmm. Même quand ils veulent te dire bonjour, leur bonjour même est agressif. Oh, oui, ils parlent mal. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas appris à être courtois. Ils ne sont pas élégants dans leur langage. Ils n'ont pas d'élégance dans leur langage. Parce que en fait, dans leur, dans leur, dans leur, dans leur tête, là, ça, 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 l'élégance, là, ça, il dit, moi, je dis, je dis, je dis. Vous n'avez jamais entendu des gens dire ça? Il dit, moi, ce qui vient là, je sors en même temps et puis euh, on ne parle plus. Non, tu ne peux pas sortir en même temps. Tu peux pas, oui, si tu fais ça, tu vas détruire des cœurs autour de toi. Il faut tourner la langue au moins sept fois. Est-ce que ce que je vais dire, là, est-ce que c'est la meilleure façon de le dire? Et puis, même si c'est la meilleure façon de le dire, est-ce que c'est le moment approprié? Est-ce que c'est le moment opportun? Est-ce que le frère à qui je vais parler est dans les conditions pour être réceptif? Parce que, vous savez, tu peux dire de bonnes choses avec les bons mots au meilleur moment sans que lui soit réceptif. Parce que lui n'est pas dans son assiette. Alors, les potentiels compagnons de destinée manifestent une intuition positive. Une intuition positive. Amen. Ce sont des choses que nous devrons comprendre. Troisièmement, ce sont des gens qui croient en votre potentiel. C'est-à-dire, ils ne seront pas toujours là en train de dire, toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne vaux pas. Toi, tu. Ça dit, chaque fois qu'ils doivent parler avec toi ou parler de toi, c'est toujours tu ne peux pas. Ils associent à ta vie, c'est tout ce qui est négatif. Quelqu'un comme ça, il n'est pas fait pour ta destinée. Un potentiel compagnon de destinée. Crois en votre potentiel. Crois en votre rêve. Crois en ce que vous êtes capable de faire. C est, c est, en fait, c'est le B à bas. Si quelqu'un ne croit pas en toi, la personne ne peut pas t'aider. Parce que il n'y a pas d'être humain sans lacune. Ça n'existe pas. Nous avons tous des lacunes. Mais... Il faut tout de suite ajouter qu'il n'y a pas d'être humain sans atout. Il y a, vous ne verrez jamais quelqu'un qui est de la tête aux pieds, façon de parler, 100% lacune, déficience. 100%, c'est-à-dire les faiblesses de la tête aux pieds. Ça n'existe pas. Il suffit que, que l'on ait un regard avisé, objectif, et j'allais dire un regard d'amour pour qu'on puisse voir que ce frère de qui tout le monde parle comme étant quelqu'un qui ne vaut rien, qui n'est capable de rien. Mais ce frère-là, il y a quelque chose de bon en lui. Il y a quelque chose de bon en lui. Personne n'est un échec. Non, j'étais en train de dire, personne n'est un échec. Même quand vous êtes en face de quelqu'un dont la vie est faite d'échecs, 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 d'échecs. Observez-le bien. Vous pourrez l'aider à réussir. Alléluia. 
quelqu'un que tu peux considérer comme un compagnon de destinée, c'est quelqu'un qui croit en toi. Il croit en ton potentiel. Alléluia. Il, il, il te dit la vérité, mais il croit en toi. Il croit en toi. Quatrièmement, il te tient un discours d'encouragement. Il est un encouragement discret pour toi. Quand le monde te décourage, une fois que tu rentres en contact avec lui, et puis tu lui exposes tous les propos décourageants que tu as entendus, lui, il va trouver des paroles pour te dire, non, il ne faut pas écouter ça. Si X a réussi, toi aussi tu peux réussir. X n'est pas mieux que toi. Ça peut ne pas représenter quelque chose d'important à nos yeux, mais vous ne pouvez pas imaginer l'effet de paroles encourageantes. Et c'est pour ça que, tant que faire ce, autant que faire se peut, il faut fuir des gens qui te découragent. Il faut les fuir, parce que c'est des briseurs de destinée. Les gens qui, tiennent, qui ne tiennent que des propos négatifs, des propos décourageants, des propos qui abaissent, c'est des briseurs de destinée. Combien de carrières n'ont pas été brisées par un regard méprisant, des propos méprisants? Des... Non. Combien de carrières? Combien d'élan n'ont pas été étouffés? Quelqu'un te regarde, il dit, mais toi, tu vas être homme d'affaires comment? Et, et pour parler terre à terre, il dit, c'est ton ou là qui va être homme d'affaires. Tu vas être homme d'affaires comment? Comment tu vas être homme d'affaires? Comme si on naissait homme d'affaires. Donc, les potentiels compagnons de destinée sont des gens qui tiennent un langage. Un langage d'encouragement. Je vous encourage. Amen. Et puis, un autre point, c'est qu'il vous aide à vous construire. On sent que chaque fois qu'ils sont sollicités, chaque fois qu'on qu a besoin d'entendre quelque chose d'eux, c'est quelque chose qui nous pousse. Pas quelque chose qui nous, qui nous amène à, à reculer. Non, non, ça nous pousse. Il nous pousse. Simplement, mais il nous pousse. Et autre chose, vous ne remarquerez jamais. Donc, si vous remarquez aussi. Hein, mais vous ne remarquerez jamais dans votre entourage, dans le comportement d'un potentiel compagnon de destinée, qu'il est un concurrent voilé. Non, vous n'avez pas compris. C'est-à-dire quoi Quelqu'un ne peut pas être votre rival et une aide. Il ne peut pas être un concurrent masqué, voilé. Et en fait, le concurrent masqué, le concurrent voilé qui est dans ton entourage, son comportement, c'est quoi Il va te jalouser. Il te jalouse dans un coin de son cœur. Mais en public, il te donne l'impression de t'aimer. Faites très attention autour de vous. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens dans votre entourage. Vous êtes tous à l'université. Vous êtes tous en train d'étudier. Et quand tu reviens, que tu dis, waouh, les professeurs étaient contents de, de l'article que j'ai écrit. Les gens sont contents. Ils disent, waouh. Il te dit, waouh. Mais quand il va en chambre, il est triste. Il, il est malheureux de ce que tu as été apprécié. Ça, ce n'est pas un compagnon de destinée. C'est-à-dire qu'il ne se réjouit pas de ton succès. En fait, il se réjouit de ton succès en public. Mais quelque part, dans le fond de son cœur, il y a une aigreur. Il y a une aigreur. Si vous n'avez pas de telles personnes dans votre entourage, je rends gloire au Seigneur, je prie que de telles personnes ne soient pas dans votre entourage. Mais ils sont fréquents, hein? Malheureusement, ils sont plus fréquents que ceux qui encouragent. Amen. Enfin, 
Le potentiel, compagnon de notre destinée, se préoccupe de notre prospérité. Je refuse cet amen. Il se préoccupe. C'est-à-dire, il, il, il n'est pas toi. Mais chaque fois qu'il réfléchit à toi, il pense à toi. Il pense à comment il peut être utile pour que tu prospères. Alors, à partir de cette critère, je voudrais vous donner quelques exemples. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de Jacob. Jacob est né jumeau, n'est-ce pas, avec son frère Esaü. Les deux, comme c'est des jumeaux, ils avaient la même mère du nom de Rebecca. Nous connaissons l'histoire. Esaü était l'aîné dans l'ordre de naissance, mais au final, Jacob devint le maître d'Esaü. Qui a aidé Jacob à accéder à cette dimension de sa destinée, malgré l'handicap qui était sien à la naissance? Parce qu'à la naissance, il était dernier. Vous comprenez? La Bible dit que dans le ventre de Rebecca, il y avait palabre. Je vous ai expliqué hier pourquoi il y avait ce, ce palabre-là. Chacun luttait pour être l'héritier, avoir la bénédiction. Et puis, malheureusement pour Jacob, Esaü fut plus fort dans le ventre. Esaü fut plus fort. La vue suivant son coup, Jacob réfléchissait. Et Jacob avait plus d'intimité avec sa mère. Et croyez-moi, dans les maisons, dans les familles, dans la plupart des cas, ceux qui sont proches de leur mère finissent par dominer. Ce n'est pas toujours vrai, mais dans la plupart des cas. Vous savez pourquoi? Parce que le père et la mère n'ont pas la même influence sur les enfants. La Bible dit, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais la Bible définit le rôle. Le père instruit et la mère enseigne. Vous voyez, c'est différent. Ne confondez pas les choses. Le père est instructeur des enfants et la mère est enseignante des enfants. Ok. La différence, c'est quoi? C'est un peu comme à l'université. Il y a assistant, il y a maître, assistant, n'est-ce pas? Et puis après, il y a euh, maître de conférence, après il y a professeur, etc., etc. Vous savez que le professeur ne, ne traite pas avec les étudiants comme l'assistant. Est-ce que vous suivez? Dans l'armée, il y a les officiers supérieurs. Et puis, parmi les officiers supérieurs, il y a un officier qui est intermédiaire entre les officiers supérieurs et la base. De façon générale, dans tous les pays où il y a eu coup d'État, c'est rare que ce soit les généraux qui font le coup d'État. C'est très rare. Parce que c'est les gens qui sont en contact avec la, la base, la troupe. Et la mère, de par son rôle, instruit, veut dire quoi Donner des directives. Tracer les grandes lignes. Ça, c'est le père. Il trace les grandes lignes. C'est ça l'instruction. Il trace les grandes lignes. Maintenant, la mère dissèque. La mère va faire la dissection. N'est-ce pas La dissection. Disséquer. La mère va détailler. C'est la mère qui s'assoit avec l'enfant pour dire, dis A, ah, dis A, ah, dis O, oh, dis O, oh, dis tant, tant. Ouais. Et donc, ça crée une plus grande proximité. Dans le cas d'Esaü et de Jacob, Jacob était plus proche de sa mère et Esaü plus proche de son père. Son père aimait le gibier. C'était un vrai carnivore. Un mangeur de viande.
Et je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, les femmes ont une vision très aiguisée de l'avenir. Les femmes voient loin, plus que les hommes. Vous êtes dans un environnement donné, ce que la femme voit, les hommes ne voient pas. Parce que vous voyez, quand les, quand, les, quand les hommes quand les hommes sont quelque part, les hommes regardent tout en grossiste. C'est-à-dire, les hommes sont des grossistes, mais les femmes sont des détaillants. C'est ainsi que vous, vous pouvez aller quelque part en visite chez des amis. Vous, vous les quittez, vous rentrez chez vous. Et puis la femme va dire, mais tu as vu le... Le, le, le télévision. Et, et puis l'homme va dire, oui, j'ai vu la télévision, mais tu sais que le, 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 le bouton de mise en marche se trouve à tel endroit, à gauche ou à droite. L'homme va dire, L'homme va dire, mais franchement, je n'ai pas fait attention à ça. Et puis la femme va dire, mais toi, tu fais jamais attention. Tu fais jamais attention. Vous rencontrez quelqu'un. Vous saluez la personne, vous dépassez la personne. Que ce soit homme ou femme. La femme va te dire, tu as vu sa cravate? <rire> oui, oui, oui. La femme va te dire, tu as vu sa cravate? Mais pire encore, si c'est une femme, elle va dire, tu as vu son pain là? Ça, c'est le, les nouveaux pains qui sont sortis. Et puis l'homme va... L'homme va dire à la femme, son pain est comment Mais la femme, on a parlé avec elle, il n'a pas vu son pain. Non, il n'a pas regardé, il a vu simplement que c'est une femme, point final. Mais la, le pain, la qualité du pain, ça c'est pas notre affaire. Et c'est pour ça que Dieu dans sa sagesse a mis l'homme et la femme ensemble, le grossis et le détaillant. Comme ça, pendant que l'homme traite en gros, la femme traite en... <rire> Rebecca observait les détails, les détails, les détails, les détails, jusqu'à ce qu'elle appre... qu apprenne que Esaü, Isaac a dit à son premier fils, va chasser, tue un gibier pour moi, prépare-le, je vais le manger et je vais te bénir. Prenons Genèse 27. Isaac devenant, devenait vieux, verset 1. Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort maintenant donc. Je te prie, prends tes armes, ton carquois. Et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du, du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime. Apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écoutait, écout, hein, écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier. Et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi, etc. etc. » euh, Donc verset, verset suivant, verset 9, « Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. » Ça, c'est maintenant Rebecca qui dit à Jacob, « Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père Aimer comme il aime. Rebecca dit à Jacob, aimer comme il aime. Elle sait ce qu'il aime. Est-ce que vous suivez? Alors, ah, on continue? Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Esaü mon frère est velu et je n'ai point de poil. C'est là que Jacob va découvrir le potentiel de sa mère. Sa capacité intrinsèque. 
Regardez. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. La suite, sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. Dis à quelqu'un, coaching. Encore une fois, permettez que je vous répète ce matin que la différence, ce qui a fait la différence entre Esaü et Jacob, c'est que Jacob était coaché et Esaü n'était pas coaché. C'est triste quand il n'y a pas une voix qui derrière nous nous conseille. Personne ne se suffit à lui-même. C'est malheureux de penser qu'on s'auto-suffit. Vous savez, il n'y a pas un mot aussi risqué ou un mot qui comporte autant de risques pour un homme que le mot indépendant. Le mot indépendant, c'est un mot terrifiant. En fait, c'est le mot le plus trompeur qui existe parce que personne n'est indépendant. Personne n'est indépendant. Toi, tu n'es pas indépendant. Être indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dépends de personne. Dites-moi, qui vit sans dépendre de quelqu'un? À partir de l'instant où tu commences à ne plus vouloir dépendre de quelqu'un, tu vas à ta mort. En Luc chapitre 15, on nous parle du fils prodigue. Le fils prodigue, à un moment donné, a décidé de fonctionner comme un indépendant. Donne-moi ma part d'héritage. Son père cède à son insistance. Il donne sa part d'héritage. Qu'est-ce que le fils prodigue fait? Il va dans un pays éloigné, étranger. Pourquoi? Comme ça, personne ne lui dira, va à gauche, va à droite. Et comme ça, il gère sa propre vie. J'ouvre une parenthèse pour dire aux jeunes gens qui sont au milieu de nous, ne prenez pas la voie de l'indépendance. C'est aux jeunes gens que je parle. Ne prenez pas la voie de l'indépendance. Vous savez, l'adolescence trompe. La jeunesse trompe. À un moment donné, on croit qu'on sait plus que les parents. Je vais parler. Vous savez quoi? C'est impressionnant. Et je bénis Dieu de ce que les choses soient ainsi. Peu importe ce que tu deviens dans la vie. Quand tu rencontres ton papa, il hey, dit, mon, mon enfant, ça va. Même si tu es ministre, hein? mon enfant. Parce qu'on est toujours enfant de nos parents. Et cette attitude, il faut la garder. Il faut que le père et la mère soient à même de te dire, mon fils, mm, mm, mm. Il ne faut pas te soustraire des coachings qui peuvent t'aider à avancer dans ta vie. Jacob ne serait jamais devenu ben, ce, ce, celui que nous connaissons aujourd'hui s'il si n'avait pas écouté. Sa mère lui a dit, écoute-moi seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu écoutes au moins? Il y a un danger à n'écouter que soi-même et soi-même seulement. C'est-à-dire que tu n'as d'oreille que pour toi-même. Tu n'écoutes personne autour de toi. Tu vas aller où avec? Tu vas aller où avec? C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui te parle, qui te regarde droit dans les yeux et te dit ce qui n'est pas correct. Et quand c'est correct, il t'encourage. C'est ainsi que Jacob est entré dans sa destinée. Vous connaissez les détails et je ne vais pas m'y aventurer. Mais il n'y a pas que Jacob. Si vous connaissez l'histoire, vous verrez que au temps où Moïse naissait, Exode chapitre 3, au temps où Moïse naissait, il y avait une menace qui planait sur les enfants mâles qui naissaient en Égypte. Est-ce que vous suivez? Alors quand, avant même que les enfants mâles ne naissent là, les sages femmes égyptiennes les, les tuaient. La mère de, de Moïse a pris des précautions et je, Moïse est, est né. Quand Moïse est né, elle a mis Moïse dans un panier de jonc, bien tissé, enduit 
de, de, de bitume pour que ça soit imperméable. Elle a, elle a mis le bébé dans ce panier sur l'eau. Elle a demandé à sa fille, c'était Myriam, de, 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 de faire la garde. Elles ont suivi. Et comme Dieu est un bon chef d'orchestre, dit Dieu est un bon chef d'orchestre. Vous savez, c'est pourquoi prenons notre relation avec Dieu au sérieux. Parce que ce qui nous, nous échappe ne lui échappe pas. Et je vais informer quelqu'un ce matin que Dieu a l'œil sur ta vie et ton histoire. Dieu veille. Dieu y veille. À partir de l'instant où nous avons dit Seigneur, nous marchons avec toi. Nous acceptons Jésus. Nous entrons en alliance avec toi. À partir de cet instant-là, tu n'es plus seul. Partout où tu mets pied, Dieu te voit. Et même là où tu n'as pas encore mis pied, Dieu te voit. Parce que l'avantage la, de marcher avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'il connaît ton passé, il connaît ton présent et il connaît ton avenir. Quelqu'un peut dire Amen. Il connaît ton avenir. Tant et si bien que lui-même Dieu, connaissant étant omniscient, il va veiller à faire en sorte que les événements de ton avenir participent à l'avancement de son plan pour ta vie. À première vue, c'est une bêtise pour une mère de mettre son fils dans un panier, quels que soient les soins qu'on a pris à fabriquer ce panier. Quels que soient les soins. Vous savez combien d'animaux carnivores dangereux il y a dans l'eau? Un seul crocodile ouvre sa bouche et puis le panier est foutu. Pas, ce ne sont, sont pas des dispositions qu'une mère responsable peut prendre. Mais vous savez quoi? Quand Dieu est au contrôle d'une vie, La normalité est convertie en normalité. Quand Dieu est au contrôle d'une vie, les erreurs, les imprudences de nos parents, Dieu fait en sorte que cela participe à notre avancement. À ce moment précis-là, la fille de Pharaon a décidé de venir se baigner. Elle a décidé de venir se baigner. Et puis, quand elle arrive avec son cortège, il voit le panier sur l'eau. Et puis, un bébé paisiblement couché dans le panier. Et puis, elle demande qu'on ramène le panier. On ramène, l'enfant est beau. Elle dit, je l'adopte. Ça, c'est un enfant. Comme c'était des, 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 on va dire quoi, des superstitieux. Donc, c'est des, des gens, des, des mystiques. Elle s'est dit, ça, c'est l'enfant que le fleuve m'a donné. Et quand le panier tombe dans ses mains, la jeune fille se présente. Elle dit, voudrez-vous que j'aille chercher quelqu'un que vous pourrez utiliser comme nourrice pour l'enfant? Entre-temps, la jeune fille en question, c'est la grande sœur. Et elle va chercher une nourrice. C'est la première fois dans l'histoire où une maman prend soin de son enfant tout en étant payée. Dis à quelqu'un, quand Dieu veut faire, il fait en même temps. Non, il faut le lui dire, quand Dieu veut faire, il fait en même temps. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu ne fais confiance à personne, fais confiance à l'éternel Dieu. Il est capable de te surprendre. Il est capable de faire des choses qui vont t'étonner. Il est capable de faire en sorte... Dit, la Bible dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis. C'est-à-dire il fait en sorte que les ennemis même soient à ton service, mais pendant qu'ils sont à tes services, ils ne savent pas qu'ils sont en train de servir les ennemis. Dieu voit leurs yeux et c'est quand tu arrives là où tu dois arriver. Il dit, ah, mais c'est là. <rire> Alléluia, si on peut acclamer le Seigneur. Mais, mais, mais c'est tellement simple à comprendre 
Moïse va être élevé dans la cour de Pharaon. Pharaon qui veut tuer les enfants mâles juifs. Dieu dit à ce tu me connais. Tu as promulgué ta sentence, mais je vais utiliser ta sentence pour élever mon canal. Tu sais, le tout c'est d'être avec Dieu. Si tu es avec Dieu, sois tranquille. Que les autres aient mille kilomètres d'avance sur toi. Ton temps arrive. Ton temps arrive. Ton temps arrive. La mère de Maurice et de Moïse devient nourrice de son fils. Alors, pourquoi je, le, je cite ce cas? Parce que plus tard, en Hébreu chapitre 11, pour faire bref, prenez Hébreu 11, verset, à partir du verset 23. Verset 23, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau. C'est-à-dire, Dieu s'est arrangé pour bien le dessiner. Pour que sa beauté soit un obstacle au meurtre qui pourrait tomber sur lui. Alors, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Verset suivant. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il n'y avait pas de système qui permettait d'étudier, d'analyser la parenté de quelqu'un à partir de, de l'analyse d'ADN. C'était trop leur demander. Comment Moïse a su qu'il n'était pas la fille de Pharaon, le, fils de Pharaon, de, le fils de la fille de Pharaon? Comment il a su? C'est sa mère qui lui a dit. Qui a pris soin de Moïse La mère de Moïse a pris soin de Moïse comme nourrice anonyme jusqu'à ce que Moïse grandisse. Quand Moïse va grandir, la Bible dit, un jour il sort du palais de Pharaon et il va dans le camp où les, 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 les Israélites étaient en train de travailler aux corvées qui leur étaient imposées. Et pendant qu'il faisait ça, il y avait un Égyptien qui se battait avec un, 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 un Israélite. Et Moïse fut révolté en lui-même. Il a tué l'Égyptien. D'où lui venait cette sensibilité favorable aux Juifs, aux Israélites de l'époque. Sa mère a mis dans son oreille, tu es Juif, tu es Juif, tu es Juif, tu es Juif, tu es Juif. Es juif. Dis à quelqu'un, coaching. Quelle ne fut pas la surprise de la fille du Pharaon. Et au-dessus d'elle, de Pharaon lui-même. De voir que, malgré tout le confort du palais, Moïse n'avait de regard et d'attention que pour le peuple qui était en esclavage. Comment tu peux te soustraire du confort du palais et partager le sort des esclaves alors que tu es un potentiel Pharaon? Pour qu'une telle conviction, pour que un cœur puisse héberger une telle conviction, il faut que l'instruction soit solidement plantée en lui. Et la mère de Moïse a fait le travail. Moïse ne serait jamais devenu ce qu'il est devenu sans cette touche de sa mère. La mère de Moïse, comme la mère de Jacob, fut des compagnons de destinée. Ça ne veut pas dire que nos parents sont d'office des compagnons de destinée. Hein? Alors, un autre nom, et je vais m'arrêter là. Euh, Peut-être deux autres noms. Hein? Deux autres. Hein? Parce qu'il y, 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 y a des messages, quand on les prêche, il y a des gens qui s'imposent à toi. Il y a des exemples qui s'imposent à toi. Est-ce que vous voyez ça? Et l'exemple de Ruth en la matière est trop éloquent pour être oublié. Vous connaissez Ruth, une moabite qui s'attache à Dieu par le truchement de Naomi. Ruth chapitre 2. S'attache par le truchement de Naomi. De Moab, les deux se rendent à Bethléem. Une fois arrivé à Bethléem, Ruth se rendant compte qu'il n'y avait rien à manger, demande la permission à sa belle-mère d'aller glaner dans un champ, n'importe lequel. Mais en tout cas, d'aller glaner dans un champ. Dit travailleuse. 
Un jour, on a demandé à Maradona, joueur argentin, ballon d'or. Quel était son secret, le secret de sa destérité sur le terrain? Maradona dit, Dieu est toujours avec ceux qui travaillent. En clair, si tu ne travailles pas, ne compte pas sur Dieu. Non, tu sais, je refuse cet amen. Et, et je sais que tous ceux qui vont dire un amen fort, c'est les gens qui aiment travailler. Les paresseux ne diront pas amen. Je... Parler en langue ne fait pas prospérer quelqu'un. Prophétie ne fait pas prospérer. Tu peux être dans ta chambre 24 sur 24. Et les murs tremblent parce que tu parles la langue. Et ce que tu ne sais pas, le propriétaire risque, dont ton bailleur risque de te chasser. Oui, oui, parce que tu ne pourras pas payer ton loyer. Par la langue, ne paye pas le loyer de quelqu'un. Dis le travail. Vous savez, Ruth arrive à Bethléem, étrangère, et pas seulement étrangère, mais moabite. Je ne m'aventure pas là parce que vous savez de quoi il s'agit. Et puis c'est elle qui prend l'initiative. Sa belle-mère étant âgée. C'est elle qui prend l'initiative. Elle dit, Tanti Nao. Donc elle dit, Tanti Nao. Je, je vais aller. Est-ce que tu me donnes la permission d'aller glaner? Elle dit, vas-y, on a besoin de manger. Et elle part glaner. Elle part glaner. Et quand elle arrive dans un champ. Je suis allé en Israël et j'ai visité le champ où Ruth a glané. J'étais tellement impressionné. Il se trouve que là où elle était allée glaner, c'était le champ d'un certain Boaz, qui avait une affinité familiale et relationnelle avec Naomi et avec le, le défunt mari de Ruth. Alors Ruth glane du matin jusqu'au soir. Dans l'entretemps, Boaz arrive dans son champ. Et Boaz remarque le, le courage de Naomi et de, de Ruth. Et Boaz dit, mais attends, c'est qui cette jeune fille-là Je ne l'ai jamais vue parmi les servantes. On lui dit, c'est la jeune fille qui est revenue de Moab avec hein, Naomi. Mais elle est exceptionnelle. Pendant que les autres s'asseyent pour papoter, bavader, euh, faire, elle est debout. Alors, Boaz dit, dans ce cas-là, qu'elle ne glane pas seulement ceci ou cela, mais donnez-lui à glaner beaucoup plus que ça. Et puis, le reste du repas-là, donnez-lui ça. Et en bonne fille, éduquée, craignant Dieu, parce qu'elle s'était attachée au Seigneur, respectueuse, ce sont des valeurs qu'il faut développer. Il y a des gens qui, juste par manque de respect pour les autres, par manque de respect pour l'âge avancé, par manque de respect pour leurs aînés, se ferment des portes. Regardez, quand Boaz lui a donné le reste de la nourriture, vous savez ce que Ruth a fait? Ruth a ramené tout ça à la maison. Parce qu'elle savait qu'elle fonctionnait sous l'autorisation d'eux. Tu vois, quelqu'un t'a aidé à venir en France. Mais depuis que tu es, tu es arrivé là, tu, tout ce que tu fais, la personne n'est plus au courant. Tu es indépendant. Ce n'est pas de la reconnaissance. Tu sais que ce type-là s'est décarcassé pour t'aider à venir. De temps en temps, rends-lui compte de comment tu évolues. Même si tu ne lui donnes pas des zéros, tu lui rends compte. C'est de la reconnaissance. Et Dieu est dans ça. Quand Ruth retourne avec le reste à manger, c'est qu'elle a glané. Et puis, Naomi lui demande, mais qui t'a fait ces faveurs Elle dit, c'est un certain Boaz. Le nom fait sursauter Tanti Nao. Tanti Nao sursaute. Tu wow. Donc c'est dans le champ de Boaz tu étais Oui. Ruth dit, regardez, prenons Ruth. Regardez. Ruth chapitre 3. À partir du verset 1. Rapidement. Alors, Naomi, sa belle-mère, sa belle merci. 
Lui dit, ma fille, suivez très bien. Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. N'oubliez pas qu'en sortant de moi, Naomi a dit, mais tu vas perdre ton temps. Même si je mettais encore un enfant au monde, tu vas attendre que l'enfant grandisse. Tu vas perdre ton temps. Donc, la probabilité pour que toi, Ruth, tu sois marié un jour à nouveau dans ta vie est nulle. La probabilité est nulle, Ruth. Reste à moi. Ruth dit, non, 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 non. Or, pas est parti. Ça, c'est son choix. Vous savez, c'est toujours bien de ne pas te laisser influencer par le choix, même de quelqu'un qui se dit ton ami. Parce que, écoute, vous voyez, mon Dieu, quelqu'un peut dire, pasteur prêche. Vous savez, tu peux venir à l'église le même jour avec quelqu'un, mais vous n'avez pas la même destinée. Non, vous n'avez pas la même destinée. Ah non. Et, 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 et. Celui avec qui tu es venu à l'église, celle avec qui tu es venu à l'église n'est pas venu ce dimanche, tu l'appelles. Hey, mais dimanche, pourquoi tu n'étais pas là Moi-même là, franchement, je, je, je suis en train de prier un peu. Ah mais si tu pries un peu, moi aussi je vais prier un peu. Parce que tu crois que le fait que vous ayez emprunté le même chemin pour venir à l'église, fait de votre destinée une destinée commune, tu te trompes. C'est son choix. Le jour où on pas disait, moi je vais retourner. Parce que de toute façon, Naomi parle là. Moi, destiné en pointillé comme ça, je ne suis pas dedans. Je vais retourner. Je vais retourner. Je sais qu'à Moab, les jeunes gens-là, ils vont me voir. Comme je n'ai pas eu d'enfant, donc tout est en forme, c'est bon. Je vais. Hein? Alors, alors, on repart, retourne et, et Ruth reste. Maintenant, ce jour-là, ce jour-là, Naomi va tenir un discours totalement contraire. Celle qui disait que la probabilité était nulle. Elle change de langage. Mais je voudrais insister sur le fait que cette opportunité qui a fait changer de langage à Naomi, c'est Ruth qui l'a suscité par son courage. C'est-à-dire quoi Si elle était restée aux côtés de sa belle-mère assise là, sans rien faire, elle ne rencontrerait pas. Vous savez quoi Les opportunités rencontrent ceux qui bougent. Les opportunités rencontrent ceux qui sont en mouvement. Si tu es, tu es statique, tu ne bouges pas, tu n'es pas dynamique, tu es comme une image accrochée à un mur. Aucune opportunité ne te trouvera au pied de ce mur. Il faut bouger et tu vas rencontrer les opportunités. L'opportunité vient. Et Naomi dit, je vais te donner, je vais t'assurer. Ce n'est même pas toi Naomi, c'est Dieu. Mais Dieu va utiliser qui Tantinao. Continuons. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent Ça, Ruth ne le savait pas. C'était une information capitale. Ruth est étrangère, elle ne connaissait rien de l'arbre généalogique de la famille. C'est Naomi qui va lui donner cette information. Voici, il doit vanner cette nuit. Les orges qui euh, sont dans l'air. Continuons. Lave-toi. J'aime ça. Du coaching. Du mentoring, du compagnon de destinée. Lave-toi, oint toi puis remets tes habits et descends dans l'air. Pour aller au champ, on doit faire tout ça. Non, là, elle n'allait pas au champ pour aller au champ. Elle partait à la rencontre de sa destinée. Quelqu'un peut dire Amen. Elle partait à la rencontre de sa destinée. Vous savez quoi? Il y a des soeurs qui prient. Seigneur, je veux me marier. Je veux me marier. Je veux me marier. C'est une bonne chose. Ce n'est pas toi qui veux te marier. C'est Dieu qui veut que tu te maries. Seulement, quand tu viens à l'église, tu t'habilles comment? Parce que quand tu viens à l'église comme ça, là, ton mari potentiel est quelque part. Et puis quand tu viens, tu es façon, façon. Non! À cette époque déjà, qu'est-ce que Ruth, Naomi dit à Ruth? Lave-toi, où est toi? Tu es arrivé à l'église. Un frère te salue, il te fait première bise. Il ne comprend rien. Deuxième bise, il retire son. Parce que tu sens. Oh oui, je suis votre papa, je peux dire ça. Mais tu sens mauvais. Là, tu ne te laves pas correctement. Habit tu as porté pendant trois jours. Dès qu'on te fait la business, toutes les sueurs. Oui. Et, écoutez, si moi je suis un frère 
tu pourrais s'intéresser à toi. Quand l'odeur là même va m'éloigner. Alors j'ouvre une parenthèse. Les soeurs qui ne sont pas mariées, parfumez-vous bien avant de venir à l'église. Mettez-vous sur votre. Soyez tirés à quatre. Non, non, à sept épingles. À sept, sept c'est la perfection. À sept épingles. Ne soyez pas dans l'extravagance. Soyez dans ce qui est normal. Lave-toi, ouin-toi, ouin-toi. Ça veut dire, mets l'huile qu'il faut pour que ton corps scintille. Mmh, pour que ça scintille. Comme ça, quand on te voit là, on, 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 on te voit, on ne peut pas détourner le regard. Oui. Si tu n'es pas marié, que tu n'es pas, je n'ai pas dit que tu es séductrice, mais si tu n'es pas marié, que tu n'es pas attrayante, tu vas attirer qui? Mais regardez, continuons. Tu ne feras pas connaître à lui juste, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Il dit, il ne faut pas l'embrouiller. Laisse le calme. Continuons. Et quand il ira se coucher, dit coaching. Tout ça là, comment Ruth aurait pu savoir ça? Des conseils de vieille mère. Ah, écoutez vos mamans. Écoutez vos mamans. Quand il, va se, il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va et découvre quelle audace. Mais c'est dans leur coutume. Maintenant, là, si tu fais ça à quelqu'un, là. Ah, si tu fais ça, la personne va dire, aïe. Il va te traiter de fille volage. Non, fais attention pour ne pas qu'on te traite de fille volage. Légère. Non, regardez. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même après. C'est-à-dire, je sous-entends, tel que tu t'es lavé, tel que tu t'es oint, tel que tu t'es habillé, là, fais ça seulement. Après, le reste, c'est lui-même qui va parler. <rire> Ce que nous sommes en train de lire, là, ça ne veut pas dire que quand tu es célibataire, que tu cherches un frère d'aller coucher avec le frère. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses et puis... À minuit, il sonne à la porte du frère. Le frère est dans un studio. Tu sonnes à sa porte. C'est qui? Non, non, c'est mademoiselle venant du ciel. Mademoiselle venant du ciel. Tu sonnes à minuit. Le frère dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais frère, toi tu n'as pas lu Ruth chapitre 3. <rire> La, la, et puis elle continue dans son audace euh, sadique là, elle dit, tu n'as pas lu Luc, euh, Ruth chapitre 3, la Bible même dit, euh, la Bible dit, ceux qui savent ces choses et qui les mettent en paix. <rire> Je vais vous dire une chose. Tous les frères qui ne sont pas mariés n'ont de respect que pour les sœurs qui sont sérieuses. Amen. Si tu n'es pas marié à quelqu'un que tu lui vends ton corps, tu as détruit ton CV. Parce qu'en fait, le frère là, avec qui tu as tout fait pour sortir, il se dit que tu fais ça avec d'autres personnes. Ah, il... Donc, il ne va même pas courir le risque. Donc, il ne faut pas utiliser ton corps pour faire ta pub. Laisse Dieu faire ta pub. On ne se marie pas avec son corps. On se marie d'abord, on attire les hommes par sa réputation, par la qualité de son témoignage. Pas en vendant son corps. Si tu vends ton corps à un homme qui n'est pas ton mari, dans l'espoir qu'il te marie, cet homme-là, il ne te considérera pas. Il va avoir peur de toi parce que tu es un danger ambulant. 
Et les soeurs comme ça dit, mais le Seigneur même dit, c'est lui qui brûle, c'est lui qui brûle, c'est lui qui brûle. Si tu es un volcan ambulant, il faut, faut qu'on on fasse appel au SAMU, au sapeur pompier Ils vont éteindre le feu, là. Et tu vas brûler tout le monde dans la maison de Dieu. Bref, regardez, et lui-même il va dire, je ne vais pas aller au-delà, je ne vais pas aller au-delà. Mais vous savez, Ruth est devenue ce qu'elle est devenue, ancêtre du Seigneur Jésus. Je suis en train d'écrire sur Ruth. Ancêtre du Seigneur Jésus. Mais comment elle est arrivée à ce stade de Moabite qu'elle était Si vous lisez Matthieu chapitre 1, vous voyez le nom de Ruth figuré en bonne place dans la généalogie du Seigneur. Mais comment est-elle arrivée là elle a, elle, elle a gravi les échelons en en prenant une échelle du nom de Naomi. Naomi était son échelle. Il y a des gens qui sont dans notre entourage, notre échelle. De par leur présence, ils nous aident à, à, à monter, à monter, à monter. Et acceptez que je vous prenne un peu du temps pour vous parler d'Esther. De, Mais juste en quelques mots, son témoignage est bouleversant pour le sujet que nous sommes en train, pour la matière que je suis en train de vous exposer. Esther, orpheline de père et de mère, fut euh, euh, confiée à Madoché, son oncle. Et puis un jour, suite à un événement qui eut lieu dans le royaume d'Azurus, Vasti, la femme du roi, va être congédiée. Donc, besoin s'était imposé pour le roi de trouver une autre femme qui deviendrait une reine. Un recrutement se fait dans tout le royaume. Suite à ce recrutement, on retient un nombre très restreint de jeunes filles, parmi lesquelles Esther. Avant qu'Esther n'aille là où le dernier round se passait, Madossé lui a dit exactement ce que Naomi a dit. À Ruth, ne fais pas connaître ton identité. Vous savez, il y a des conseils qui sont minimes, mais dont l'impact est inimaginable sur une destinée. Tu, elle n'aurait pas eu ce conseil-là. Elle ne serait pas arrivée là où elle est. Première chose, finalement, Esther est devenue reine. Et quand elle est devenue reine, le roi n'a jamais su qu'elle était israélite. Pourquoi? Parce qu'elle a Gardez, veillez sur le conseil de Mardoché. Ne, ne vis pas comme quelqu'un qui est au-dessus des conseils. Ne méprise pas les conseils. Vous savez, la Bible dit, ne méprisez même pas les prophéties. Examinez toutes choses et retenez ce qui est, ce qui est bien. Pourquoi tu te comportes Il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin de conseils, mais ils sont tellement durs et têtus. Que même quand ils viennent te voir pour demander conseil, tu leur dis, fais comme tu as, eu dans, tu as dans le cœur de faire là. Il faut faire ça. Pas parce que tu n'as rien à lui dire, mais parce que si tu lui dis, eh, il va te garder dedans. Tellement il va mépriser ton conseil. Donc en fait, tu lui dis, oui, fais comme tu as, tu as pensé là. Dans tous les cas, Dieu est avec toi, vas-y. Ah les Anglais appellent ça « a teachable spirit euh, ». Après, vous allez sur Google Traducteur. « A teachable », c'est-à-dire un, un esprit enseignable. Enseignable. C'est un néologisme, mais enseignable. C'est-à-dire un esprit qui se soumet au conseil et à l'enseignement. Il faut développer ça. Ça peut t'aider à réussir. Vous savez, Alexandre le Grand devint ce qu'il fut dans l'histoire parce qu'il s'est soumis à l'éducation d'Aristote. C'est Aristote qui l'a formé. Macron, notre président, il est au pouvoir parce qu'il a eu dans son entourage un certain Jacques Attali. Macron est entré sur la scène politique le jour où Sarkozy a demandé à Jacques Attali un comité de rédiger un rapport. Et c'était Macron qui fut désigné 
pour présenter ce rapport. Mais il y a longtemps que Macron est préparé. Souvent les gens disent, mais comment quelqu'un peut sortir de nulle part Personne ne peut sortir de nulle part et être là où il est. Jamais Dans l'ombre, il a été préparé. Esther était préparé dans l'ombre. Ruth était préparé dans l'homme. Jacob était préparé dans l'homme. Moïse était préparé dans l'homme. Dans la discrétion, une destinée était en train d'être forgée. Et je prie que ce soit ton cas. Sois attentif, sois sensible, sois soumis au conseil, au coaching, au mentoring des gens en qui tu as confiance. Il y a des gens que Dieu met à côté de toi. Dans ma Bible, il est écrit, confie-toi à l'éternel. Et tu seras fait, mais confie-toi et tu, et tu réussiras. Confie-toi à ce prophète et tu vas prospérer. J'entends dire ici et là, dans le monde, dans la société, on n'a plus besoin de pasteurs. Il y a des gens qui font leur culte chez eux à la maison. Parce qu'ils n'ont pas besoin de pasteurs. C'est faux. Parce que si tu écoutes, et tu fais ton cul sur Internet. Je ne veux pas décourager ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Si tu écoutes ton message sur Internet, tu sais quoi, sur Internet, tu n'adores pas. Hein? Vous voyez, pendant que tu es en train de suivre, il y a un enfant qui est en train de crier à côté. Tu n'adores pas. Même si c'est le cas. Le pasteur que tu suis sur Internet, là, ici, il te connaît. Tu, tu, tu suis le message, tu dis Amen, Amen, mais il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Et puis, tu ne participes pas à l'assemblée des saints. Ça, c'est une autre dimension dans la spiritualité. Il dit, je me lèverai dans l'assemblée des saints. Et la Bible dit dans le psaume 133, qu'il est doux et agréable des frères d'être ensemble. Quand c'est là, mes amis, il faut avoir quelqu'un, un coach, un mentor, un conseiller, bref, un compagnon de destin. Je termine. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther. Esther. Il y avait une crise contre les juifs. Une conjecture grave contre les juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Suivez très bien. Mardoché a eu vent de ça. Et Mardoché dit à Esther, a fait quelque chose. Va voir le roi pour plaider notre roi. Pour plaider notre cause. Vous savez ce qui s'est passé? Esther ramène l'envoyeur, l'envoyé du moins. Et tu vas dire à Mardoché, le roi là, je suis la reine certaine, mais tu ne peux pas aller lui rendre visite comme tu veux. Hein? Quand tu vas, il faut que le roi lève la veille. Et il faut que tu t'invite d'abord. Sinon, tu ne peux pas te lever. C'est bizarre. Qui a déjà visité le château de Versailles? Faut... Quand vous allez au château de Versailles, c'est impressionnant. Ma première, j'ai visité le château de Versailles N fois. Ma première visite au château de Versailles, j'étais dépassé. Vous savez quoi? Là où le roi dort, ce n'est pas là où la reine dort. Pour que le jour, la nuit, où le roi veut passer le temps à la reine. Donc, il y a un côté qui va chercher la reine. Après d'un kilomètre. Et puis on accompagne. Là, je dis non, ça, je ne veux pas. Ça dit, vous, tout ce que vous faites là, tout le monde. <rire> tout le monde est au courant, quoi. Esther dit, on ne peut pas entrer chez le roi comme ça. Il y a tout un protocole. C'est là où le, le mentoring de Madoché va être significatif. Madoché dit à Esther, ok, dis tout ce que tu peux dire. Donne toutes les excuses que tu veux donner. Mais Esther, ne crois pas que si toi tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. C'est-à-dire que le secours de Dieu peut venir d'ailleurs. Avec ou sans toi, le secours de Dieu peut venir. Quand elle a entendu ça, ça a percuté son âme, ça a percuté son esprit. Elle a dit, ah ça, le vieux là, il a parlé. Qu'est-ce qu'Esther a fait? Esther a envoyé un message à Mardoché, dit, ordonne que les juifs gênent, tous les juifs. Trois jours de jeûne, moi-même compris, je vais gêner aussi. Si je dois mourir, je mourrai. Mais je vais gêner. Vous connaissez la suite de l'histoire. Après ce jeûne, ce qui est arrivé, c'est que le tueur présumé des juifs a été pendu. Alléluia. Et le nom d'Esther, le jour où la délivrance s'est euh, manifestée, 
Ce jour-là a été érigé en jour de fête. Jusqu'aujourd'hui, les juifs célèbrent ça, la fête du Purim. Jusqu'aujourd'hui, les juifs célèbrent cette fête. À l'honneur de la délivrance qu qui, que Dieu a opérée. Mais par le canal de qui Esther. Mais qui était dans l'ombre derrière Esther Ma Doshé. Ce matin, avant de conclure, je voudrais te poser une question. Qui est ton Mardoché Qui est ta Rebecca Qui est ta nourrice Qui est ton coach Qui est ton matour Qui est ton compagnon de destinée Tu ne peux pas être ton propre compagnon de destinée. Que Dieu nous donne la sagesse. Dans notre entourage, on a des frères, on a des sœurs, on a des pasteurs, on a des prophètes, des personnes appointées par Dieu pour jouer des rôles décisifs dans notre vie. Ne méprisons pas ces personnes. Ne regarde pas à la tête de quelqu'un. Si sa tête ressemble à ma tête, tu risques de le rejeter. Ne regardez pas à la tête de quelqu'un. Regardez à son potentiel et ce que Dieu peut faire dans votre vie à travers lui. Que le Seigneur vous bénisse.